तीसरी मरतबा लोगों ने अपने चहित अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया दूसरी मरतबा आपके इलाके के आवाम ने आपको एम एल ए चुन करके फिर से मौका दिया है उनकी अब नुमाइंदगी करने का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर आप लोगों की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और वहाँ आकर के दंगाई पुलिस जो आ जाती है मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि निहत्ते लोगों के ऊपर आकर के पुलिस लाठियाँ बरसाती है लोग कहते हैं कि हम अमानतुल्ला की जीत के जश्न मना रहे हैं अरविंद केजरीवाल की जीत का जश्न मना रहे हैं उनको मारा पीटा जाता है थाने ले जाया जाता है आपको कुछ इस तरह की इतलात हैं कि मेरे गाँव में मेरठ में मेरा गाँव है भगवानपुर वहाँ पर मेरे रिश्तेदार भाई जीत की खबर उनको मिली टीवी के जरिए फोन के जरिए तो वो वहाँ जश्न मना रहे थे तो वहाँ पुलिस आई कहा धारा एक लगी हुई है अभी धारा एक में जश्न क्यों नहीं मनाने दोगे आप शादी भी नहीं होने दोगे आए वहाँ बदतमीजी की मारपीट की गालियां दी एफ आई दर्ज की तो ये तो हद है आपकी बात हुई उन रिश्तेदारों से रिश्तेदार से बात हुई वहाँ उन्होंने बहुत बदतमीजी की पुलिस ने गाली गलोच की उनकी वीडियो मौजूद है वहाँ पर उनके सारे फुटेज मौजूद है मेरा नाम नजमी खान है मेरा अबू का नाम जमीरुल्ला खान है मेरे चाचा का नाम नूरुल्ला खान है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है मैं एम ए की स्टूडेंट हूँ दिल्ली में जो आज चुनाव का रिजल्ट आया है जिसमें मेरे भाई अमानतुल्ला खान ने जीत हासिल की है जिसकी खुशी की वजह से हमारे गांव के कुछ रिश्तेदार मिठाई बांट रहे थे मिठाई बांटते में अचानक से पुलिस आ गई और उन्होंने उन पर हमला किया जिससे उनमें अफरा तफरी मच गई और शोर शराबा होने लगा हमने शोर शराबा सुनकर अपने चाचा को उठाया और चाचा हमारे लोवर टी शर्ट में ही थे चाचा हमारे बिना चप्पल के ही बाहर गए और उन्होंने पुलिस से बोला कि ये खुशी की मिठाई है कोई प्रोटेस्ट नहीं है ये बात सुनकर पुलिस ने उन पर हमला किया और उन्हें गाली गलोच दी और, और पुलिस वाले कार में से उतरे और जबरदस्ती उन्हें बिठाने लगे बोले कि आज तेरी नेतागिरी हम झाड़ेंगे हमने इस बात पर विरोध किया और अपने चाचा को पीछे से पकड़कर वहां से भेज दिया पुलिस वालों ने ये बात देखकर उन्होंने हमारे पीछे से बाल पकड़े और हमें घसीटते हुए पूरे गांव के चक्कर लगवाए हम एक स्टूडेंट है हम कोई क्रिमिनल नहीं है ये हमारे देश में जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या यही है पुलिस किस लिए महिलाओं की बेइजती करने के लिए है अरे पुलिस तो इसलिए होती है कि महिला की रक्षा करे हमारे हमारे चाचा जो हैं वो हमेशा पुलिस का सपोर्ट करते हैं अभी हमारे गांव में प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे थे कुछ लोग मगर हमारे चाचा ने मना कर दिया और सुबह के तीन बजे हमारे चाचा पुलिस वालों के साथ थाने में रहे और पांच बजाय भूखे थे बिल्कुल कुछ नहीं खाया था उन्होंने और आज पुलिस वाले बोल रहे हैं कि सब कुछ इस गाँव में जो भी होता है नूरला करता है हम सरकार तो पूछना चाहते हैं पुलिस किस लिए है पुलिस इसलिए है कि महिलाओं की बेइज्जती करे उन्होंने हम इतनी गंदी गालियां दी जिससे हम उनको अपने शब्दों में भी नहीं कह सकते हैं उन्होंने जो भी उनको मिल रहा था जानवर हो या इंसान हो उन पर ही डंडा चार्ज कर रहे थे कि तू नूरला का रिश्तेदार है तू नेता का रिश्तेदार है आज बता हमें नेता कहा है कहा है तेरा चाचा कहा है तेरा वो नेता बोले कहा गया वो कहा छुपा उन्होंने इतनी बदतमीजी की हमसे अरे बात क्या थी रीजन क्या था जो उन्होंने इतनी बदतमीजी की हमसे तो ये इस तरह का माहौल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में क्रिएट कर दिया कि जैसे अगर कोई बीजेपी के खिलाफ काम करता है या बीजेपी के खिलाफ अगर कोई बात भी करता है तो वो देशद्रोह है और जो इनके फेवर में बात करता है वो देशभक्ति है तो दिल्ली की जनता ने तो साबित किया है तो उन्होंने पानी पर वोट दिया उन्होंने अस्पताल पर वोट दिया उन्होंने स्कूल पर वोट दिया उन्होंने जो है आ, बिजली फ्री पर वोट दिया उन्होंने वाईफाई पर वोट दिया उन्होंने सीसीटीवी कैमरे पर वोट दिया तो इनकी नफरत की राजनीति यहां नहीं चली कपिल मिश्रा आप कपिल मिश्रा से ज्यादा नफरत किसी ने नहीं फैलाई कपिल मिश्रा का देखो क्या हाल हुआ कितनी बुरी तरह से वो हारा और जितने भी लोगों ने इनके जितने भी एम ने एम के कैंडिडेट ने जितने भी बयान दिए थे आप देखो सारों की जमानत जब्त हुई सब हारे आप फिर किस तरह से देखते हैं इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है इस वक्त झुंझलाहट है चाहे गृह मंत्री हो या चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ से लेकर के बाकी जितनी स्टेट्स के बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो लोग भी सब सड़कों पर उतरे थे और वोट मांगा था लेकिन उनको अलावा आठ सीट के और कुछ नहीं मिला देखिए इन्हें सबक लेना चाहिए और समझना चाहिए कि दिल्ली हिंदुस्तान के लोग बेवकूफ नहीं है कुछ दिन तक आपकी बात को माना उसके बाद सब समझ गए आपको हरा दिया बासठ सीट हरा दी और पहली मरतबा सड़सठ सीट दूसरी मरतबा बासठ सीट आप समझ सकते हो कितना बड़ा 
सपोर्ट मिला है पूरी दिल्ली में और जो दो तीन सीट हारे हैं बड़े क्लोज हुआ इलेक्शन वहाँ भी हारे तो अब शाहीन बाग की बात ये लोग करते हैं शाहीन बाग मुद्दा इनके लिए तो मैं जानना चाहता हूँ अमित शाह जी आप शाहीन बाग के नाम पर वोट मांग सकते हो आप शाहीन बाग को गाली दे सकते हो आज शाहीन बाग के लोगों को आप चोर आतंकवादी बता सकते हो आप बिरयानी की बात कर सकते हो आप जाकर देखो तो सही पिछले दो महीने से वो लोग तिरसठ दिन से वो लोग सड़कों पर बैठे हैं वो लोग सर्दी में सड़कों पर बैठे हैं वहाँ माएँ बहनें बैठी हैं एक परेशानी को इशू को लेकर बैठी हैं आप जाओ तो सही आप पूछो तो सही उनसे क्यों नहीं पूछ सकते इतनी नफरत क्यों है अमित शाह में लेकिन कल तो वो बुला रहे हैं कल जो 16 तारीख है जिस दिन शपथ समारोह है सुबह अरविंद केजरीवाल का तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो वो कह रहे हैं कि आप लोग आइए बात करिए अभी तक तो नहीं जहाँ तक मेरी जानकारी है मुझे ऐसा कोई न्योता नहीं मिला किसी को भी न्योता नहीं मिला उनकी तरफ से जो प्रदर्शनकारी है उनको बुलाना चाह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ कोई अभी तक मेरी जानकारी जहाँ तक है मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार का वहाँ कोई ना कोई नुमाइंदा आए बात करे अगर अमित शाह जी नहीं आ सकते तो उनका कोई और नेता आ जाए उनके पास तो बहुत सारे भीड़ बहुत सारे एम हैं बहुत सारे लोग हैं उनके पास कोई ना कोई तो आए बात तो करे पूछो तो सही ये भी यहीं के तो लोग हैं हिंदुस्तान के तो लोग हैं इस मुल्क के नागरिक हैं उनके भी प्रधानमंत्री हो आप नरेंद्र मोदी जी उनके भी अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं तो उनकी बात क्यों नहीं जानना चाहते अच्छा अगर ऐसा होता है कि बुलाया जाए तो क्या आप अमानतुल्ला कहते हैं इस बात को कि उनको जाना चाहिए जो वहाँ ये प्रदर्शनकारी महिलाएं बुजुर्ग बैठी हुई हैं उन्हें जाना चाहिए बात करने डेलीगेशन को नहीं अगर डेलीगेशन बुलाते हैं और बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए और वहाँ के मोजिज़ लोगों को जाना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए अपनी बात रखनी चाहिए उन तक बात जानी चाहिए मकसद भी क्या है प्रोटेस्ट करने का मकसद यही तो है कि सरकार हमारी बात सुने अगर सरकार बात सुन रही है अगर सरकार बुला रही है सरकार ने अगर डेलीगेशन का वक्त तय किया है कि उस वक्त तो अब इन्होंने तो कहा कि हमसे अपॉइंटमेंट लो अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं जाता सरकार तो खुद टाइम तय करती है कि हमने इस टाइम मिलने का टाइम रखा आप लोग आ जाएँ वहाँ से डेलीगेशन को पुलिस लेकर जाती है लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी ऐसा नहीं है लेकिन अगर फिर भी वो बुला रहे हैं तो जाना चाहिए लोगों को पूछना चाहिए क्या बात है लेकिन इनकी मेरी समझ में नहीं आता कि भाजपा क्यों नहीं जानना चाहती उनसे क्यों नहीं पूछना चाहती कोई भी आदमी आए उनका कोई भी नुमाइंदा आए उनका बात करे बात क्यों नहीं करना चाहते अमित शाह आप कहते हो एक इंच पीछे नहीं हटेंगे आप एन लागू नहीं करेंगे ये जब आप कह रहे हो तो उनको लिखित में दे दो नहीं तो आकर वहां कह दो आप कहीं कुछ कहते हो कहीं कुछ कहते हो कहीं कुछ कह दो आपकी किसी बात का एतमाद नहीं है लोगों को आप भरोसा कायम तब होगा तब आप कोई ठोस कदम उठाएं लोगों को बुलाएं बात करें कोई रिटर्न में कुछ तो करें इसी मुल्क के लोग हैं जो सड़क पर बैठे हैं पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं ये बांग्लादेश से आए हुए लोग नहीं हैं ये श्रीलंका से आए हुए लोग नहीं हैं इस मुल्क के शरीफ शहरी हैं शरीफ नागरिक हैं अच्छे लोग हैं बाशूर लोग हैं उन्होंने किसी को पत्थर नहीं मारा किसी को गाली नहीं दी किसी की बदतमीजी नहीं की किसी की बेइज्जती नहीं की कितनी खामोशी से दो ढाई महीने अपना तिरसठ दिन से लोग बैठे हैं तो उनकी बात को सरकार को सुनना चाहिए बात करनी चाहिए वहाँ आना चाहिए वो ना है कोई नुमाइंदा है उनका लेकिन बात जरूर करनी चाहिए अच्छा मैं आपसे जाते जाते एक सवाल जरूर करना चाहूँगा कि इलेक्शन के दौरान माहौल आपका बिगाड़ने की खासतौर से ओखला के इलाके की कभी कोई राम भक्त गोपाल नाम का आ जाता है तो कभी कोई कपिल नाम का आ जाता है और आकर के वहाँ गोलियाँ भी चलाई दुनिया ने देखा बावजूद इसके आपके जो वोटर्स हैं वो असरअंदाज नहीं हुए माहौल ख़राब नहीं हुआ जो हेट स्पीच देने वाले थे जिन्होंने नफरत के लिए बाकायदा पूरा जहर घोलना चाहा उन लोगों की भी कामयाबी लोगों ने नहीं की तो उन वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने ओखला के आवाम के लिए वहाँ के इलाके के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे देखिए जब इस तरह की चीज़ें हुई तो हमारे बहुत सारे लोग परेशान हुए और बहुत दिक्कत में आए मैंने तो कहा उनसे कि भाई अल्लाह है अल्लाह पर भरोसा रखो और आवाम पर भरोसा रखो अल्लाह ने पूरी तरह से साथ दिया और आवाम ने पूरी तरह साथ दिया आवाम ने एक सवाल हमसे नहीं किया लोग समझते थे लोग जानते थे लोग लगता था लोगों को भाजपा को हारना चाहिए हारना चाहिए यहाँ से जाना चाहिए भाजपा दिल्ली में नहीं आनी चाहिए अगर ये आएगी तो पूरी दिल्ली में सिर्फ नफरत होगी और कुछ नहीं होगा आप उत्तर प्रदेश का देख लीजिए अब क्या हालात है उत्तर प्रदेश के बना रखे इन लोगों ने रोजगार तालीम से हद सब पिछड़ गया अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते बात नहीं कर सकते आप योगी आदित्यनाथ ने क्या डेवलपमेंट किया कोई अस्पताल बनाया कोई स्कूल बनाया कोई यूनिवर्सिटी बनाई कोई सड़क बनाई वो सिर्फ नफरत के लिए जाने जाते हैं बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं आप बताओ योगी आदित्यनाथ ने अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी एक आदमी को ब्रेन हेमरेज हो जाए तो क्या वहाँ है कोई ऐसा अस्पताल जो उस आदमी का फ्री इलाज करते दिल्ली आना पड़ेगा तो आप डेवलपमेंट की राजनीति
अपने वोटरान से क्या कहना चाहेंगे जीत के बाद अब देखिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ जितनी मोहब्बत मेरी आवाम ने मुझसे की है मेरे लोगों ने मुझसे की है एक बेटा बनकर एक बेटा समझकर एक भाई समझकर एक दोस्त समझकर जितनी मोहब्बत मुझे दी है तो मैं अगर अपने खून का एक एक कतरा आवाम को दे दूँ तो शायद उनका बदला उनकी मोहब्बत का बदला ना उतार सकूँ तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इन आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं आप लोगों के इस भरोसे को ज़ाय नहीं होने दूंगा और इन अच्छे से मेहनत के साथ काम करूंगा अपनी और दिल्ली की जीत का पूरा सेहरा किसके सर मानते हैं अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो भरोसा लोगों पर जताया था जो काम किया था लोगों ने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को वोट डाला उनके भरोसे को वोट डाला जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उसको वोट डाला तो मैं तो कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल उनके कामों की पूरी दिल्ली के अंदर जीत हुई है इसमें कोई दूसरा नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल के अरविंद केजरीवाल है इसके चेहरे पर लोगों ने वोट डाला शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे अमानतुल्ला खान जो कि ओखला से दूसरी मर्तबा रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद फिर से विधायक बने हैं और लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं खासतौर से उन लोगों का कि जिन्होंने इनको वोट दिया नफरत की राजनीति पर वो डिस्क्रिमिनेशन के बयान जो लगातार सोशल मीडिया पर भी और तमाम जनसभाओं में जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग दे रहे थे और वो नेता लोग जो कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया भर में अपने उन्हीं लफाजियों की और अल्फाजों की वजह से जाने जाते हैं उन्होंने आकर के अगर वहां पर लोगों से ये कहा कि करंट लगना चाहिए तो उसी दौरान ये भी कहा गया कि वो जो माँ बहने बैठी हैं वो पांच पांच सौ के लिए बैठी हैं उन्होंने ये भी कहा कि शाहीन बाग और ओखला जामिया में जहां जहां पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहां महज बिरयानी खाने के लिए और वहां जाकर के मटर कश्ती करने के लिए और न जाने किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को वापस कराना चाहते हैं वो लोग जो चाहते हैं कि किसी तरीके से देश के अंदर बंटवारा नहीं होना चाहिए जो कानून बनाया गया है जो तरमीम लाई गई है अमेंडमेंट किया गया है उसको लगातार लोगों ने मुखालफत उसकी की है और आवाज उसी ओखला से उसी जामिया नगर से वही शाहीन बाग से उठी है जिस तरह से अमानतुल्ला खान कह रहे थे मैं आप लोगों का उन्होंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने सबने साथ दिया वोट के लिए खास तौर से कि दूसरी मरतबा आप लोगों ने रिकॉर्ड बनवाया उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी इसका जीत का पूरा क्रेडिट दिया और कहा कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने डेवलपमेंट का काम किया तालीम का सेहत के सेक्टर में काम किया बिजली के लिए काम किया यकीनी तौर पर वो आज इस हद तक पहुंचा कि लोगों ने दूसरी मरतबा बासठ सीटों की जीत दिला करके कामयाब बनाया कल सुबह 16 फरवरी को रामलीला मैदान में जो अरविंद केजरीवाल की के तीसरी मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना और साथ में उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स की शपथ होगी तो आप लोग भी वहां पहुंचेगा आप सबका फ्री इनविटेशन है आप लोग जाइए वहां पर एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट सेरेमनी सब लोग पहुंचेगा और अमानतुल्ला खान जिस तरह से बता रहे थे कि पूरे ओखले की आवाम का वो बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने एतमाद किया यकीन दिलाया और भरोसे के साथ में उनको जीत दिलाई बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान लाइव फरहान यही आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए Facebook पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए थैंक यू फॉर नाउ